Shëndetjet të ndëruar në zënës, sot për lëndën e historisë e klasës e nëndë do të zhvillojmë mësimin me titull Zhvillimet në shkencë dhe në teknologi. Ky mësim është në librin e historisë e klasës e nëndë në faqet 141-143. Veqëria kryesore e pas luftës e dytë botrore ishte zhvillimi shumë i shpejt i shkencës dhe teknologjis. Si do mos në gjysme në dytë të shekullit një zetë, ku kjo periud një si periuda me vrullshme e zhvillimi të shkencave si biologia, kimia, fizika, teknologjia e të tjera. Ky proces pronihet si revolucion teknik dhe shkencor. Pra fakti pëse quhet i tilë, është që, jo që, si kurse që kemi rastin të ke revolucionet qëqërore, ndryshohet mënyra e qeverisis apo diqka e til, por në këtë rast kemi të bëjmë me ndryshimin tërsor të mënyrës së jetesës së njerëzve. Pra, zhvillimet në shkencë dhe në teknologi ka ndikuar që edhe këto ndryshimet të njën si revolucion, por i cili nuk është i njejt me revolucionin që kemi mësuar në kuptimin politikë. Shtetet e fuqishme, rivalitetin e tyre politik e këthyen edhe në rivalitet në shkenc, ekonomi, ku synoni të mbizotronin e të gjitha fushat shkencore. Pra këtu kemi të bëjmë si domas në periudën e luftës ëftak, mi dizviteve 1945-1990, ku dy shtetet rivale, dy superfuqit e vetme të botës, bashkimi sovjetik dhe shëbaja në anën tjetër, synonin që të mbizotronin në të gjitha sferat jetësore. Duke përfshirë pra këtu edhe politikën, edhe ushtrin, e me këtë rast edhe shkencën, teknologjin e kështu me radhë. Po ashtu, aja që vlejmë për të theksuar është fakti që këto zhvillime shkencore dhe teknologjike e kanë përmirësuar jashtë zakonisht shumë jetën e njerëzve, komunikimin me styre, dhe po ashtu ka ndikuar që edhe shtetet dhe popujt e ndryshëm të avancojnë në të gjitha fushat e jetës. Mirë po me gjithë zhvillimet dhe efektet pozitive që pati zhvillimi shkencës dhe teknologjis, ajo u shoqrua edhe me disa efektet e tjera negative, ndërë të cilat mund t'i përmendim që zhvillimi shkencës dhe teknologjis ka ndikuar që të prodhohen armë të ndryshme, efekti i të cilave është shumë i madhë dhe efekti i të cilave është shkatrim shumë masiv dhe kjo ka ndikuar që edhe luftrat dhe konfliktet mi dispopujve të bëhen shumë më shkatrimtare dhe me pasuja shumë të mda. Po ashtu efekti teknologjis ka ndikuar që njerëzit të izolohen faktikisht nga aspekti social, gjë që nuk është aspekt pozitiv i shoqrisë sotme. Në pomje që po i shihni në ekran, paracitet ndryshimi i kompjuterve në ko. Pra, në anën e majtë shini si që kanë qenë kompjuterët e por, dhe në anën e djathë e shini se sa kanë ndryshuar dhe në kohët e sotme. Pra, me këtë mund të vrejmë që sa kanë ndryshuar teknologjia dhe qëfar ndryshimi pozitive i ka siel njërzimit. Diso nga ndryshimet dhe zhvillimet që ka ndodhër në këtë kohë, pro pas luftës o dytë botrore, ka qenë elektrifikimi për ka se zhgjerimi i rjetit të energjisë elektrike, i cili ka ndryshuar komplet botën dhe ka ndryshuar mënyrën e jetesës e njerëzve. Pro energjia është përdorur për qofë për nevojat shtëpjake, qofë për nevojat industriale, apo dhe për nevojat tjera, dhe kësi soj ka posur shumë efekt pozitiv në zhvillimin në përgjithsi të shteteve. Po ashtu, prodhimin masi automobilve, aeroplanve, ka ndikuar që komunikimi në mes shteteve të botës të jetë shumë e i letë dhe shumë e efikas. Njëherit, përdorimi makineris për punet në bujtësi, ka ndikuar që për këto pun të punojnë më pak punëtor dhe puna e bojqve të jetë më e vleshme, punët në bujqësi të kryen shumë e letë, shumë e mirë dhe rezultatet e kësoj punët të jenë shumë më produktive. 
Njëherit edhe për dorimi telefonve të celular ka ndikuar që komunikimi i njerëzve me distyret jetë shumë më i letë. Po ashtu edhe zhvillimi radios dhe televizionit ka ndikuar që mjetet e informimit të kanë rol shumë të madhë sidomos në shoqëri demokratike dhe t'i kontribojnë zhvillimit të shoqëris. Zhvillimet të tjera po ashtu kanë qenë zhvillimet në mjekësi, si që kanë qenë transplantimi organave të njerët dhe gjetja e mënyrave për shërimin e smundjeve të ndryshme të cilat janë shfaqër gjatë korave të ndryshme. Në pamje që po ishit një tani, e shqojmë se teknologjia ka ndryshuar rënjësisht prodhimin dhe rolin e njerët në prodhim. Në anën e majtë paracitet një fabrik e viteve 30 të shekullit 20 dhe në anën e djathë paracitet një fabrik e kohëve të sëtme. Dhe nga jo që mund të shohim në këtu pamje e shohim zvoglimin e rolit të njerët në prodhim dhe një kosisht e rritjen e produktivitetit të punës e ti. Një element mjaftë me rëndësi i kësoj periude ishte edhe gara hapsinore, si që thamë me disë dy shteteve më të fuqishme që egzistoni në atë ko. Në njërë në anë ishte bashkimi sovjetik dhe në anën tjetër shëbaja. Sovjetiket e nësën të parën garën hapsinore, duke dashur kësisoj të tregojnë e përsin e sistemit të tyre politikë, normalisht në bazua në propagand, qofë në aspektin ekonomik, qofë në aspektin ushtarak, e me këtë rast edhe në aspektin shkencor. Pra, më njëmi në 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 i cili me anije kozmike fluturojnë në hapsir, me që ras bërë i rotullim në plot rrëth tokës. Dhe fatë kecisht, kuj kozmonaut më vonë ndroj jetë në një aksident të til me anije kozmike. Po ashtu, më njëmenë në që në gjarë ditë nëndë, kozmonaut e Amerikanë Neil Armstrong, ishte njëri i parë që shkeli me hënë anijen kozmike Apollo 11. Dhe këto ka ndikuar që ndryshimet, dhe zhvillime të shkëncore të bëhen shumë të vrëllëshme në të gjithë botën dhe kjo kanë zi të rgarën edhe me tutje mes dy shtetetve të fuqishme. Normalisht, sa i përket shkencës botërore në përgjithsi, kjo është rezultat shumë i madhë i shkencës amerikane dhe jo vetëm. Në pomje që po ishini në ekran, paracitën poster propagandus të kohës kur ka përgjithsi ndodhur dhe është zhvilluar pro gara hapsinore me disë dy shteteve më të fuqishme të botës. Në anën e majtë shiet një poster sovjetik, propagandus, dhe në mes shiet po ashtu një Amerikan, kurse në anën e djatë shihet anija kozmika Apollo 11 duke unisur për në hënë. Kurse me përfundimin e luftës sëftat, më njime në që në dhjetë, përka që është në dhe të ne, pra me shkatrimin e bashkimit sovjetik dhe përfundimin e luftës sëftat, po ashtu ka filuar bashkëpunimi shumë i madhë soj përket aspekteve të midis dy shteteve, pra bashkimit sovjetik tashë më rusis, në njërën anë dhe shëbave në anën tjetër, dhe kjo ka bërë që në hapsir të ngritët një i ashtuquetur stacion hapsinor në dërkomtar, më njime në që në dhe të tjetë, i cili mbledhë shkenstarët më të një urë të botës dhe shtetet më të fuqishme të botës, njërë që të bëhen bashkë dhe me dijen dhe potencialin e tyre ta eksplorojnë dhe vrojtojnë hapsiren. Një kosisht ndër aspektet më të rëndësishme që ndikua në ndryshimin e jetës e njërët në këtë periud, janë edhe avancimi të ngëllëgjis kompjuterike, si do mos në shekullin e njëzët e njëtë, që një si shekull i teknologjis dhe informacionit, po ashtu a njët kozmike filuan të përdorën me të madhe edhe për vrojtimin e tokës, për vrojtimin e motit, pra meteorologi, vrojtimin e planeteve, hapsirës e kështu me radhë, dhe një kosesh teknologjia nukleare e cila përdorët për prodhimin e armëve të shkatrimit në masë, tashmë përdori edhe për prodhimin e energjis elektrike për mes reaktorve nukleare. Dhe kjo aspekt 
është mjaft pozitiv sepse ndryshin nga e kaluara ku teknologjia nukleara atomike është përdorur kryesisht për qëllime negative le themi, për prodhimin e bombave të ndryshme me efekt shkatrimit masiv. Tashmë, teknologjia nukleare përdorët edhe për prodhimin e energjis elektrike në kohën kur në kohën e sot me pra, kur nevojet për energji elektrike janë shumë herë e më të mëdha. Një herit, një aspekt shumë i rëndësi shumë i shkencës dhe teknologjis bashkohore, pa dyshim është edhe nanoteknologjia, që limi se cilë është është kryimi pajisive apo aparateve sa më të vogla dhe përdorimi tyre në fushën e teknologjis, mjekësis e kështu me radhë. Pra, Kjo ka të bëj me kryim në robotve apo pajisjeve të cilat njerëzit do t'i përdorin për nevojat të ndryshme dhe përfitimet nga të cilat qofën për përdorimin e të ngëllëgjit, qofën në shkencë apo mjekësi do t'jenë shumë mdo nga aspekti njerëzor dhe ekonomik. Dhe tash, si dhe tyr, keni të analizoni të arriturat shkencore në shkencë dhe në teknologji dhe po ashtu të shkruani se si ka ndikuar këto arritje shkencore dhe teknologjike në përmjërsimin e jetës së njeriut. Pra, në anën e majtë shkruani të arriturat në shkencët naturore cilat ka ndikuar në përmjërsimin e jetës së njeriut, kurse në anën e djathë shkruani të arriturat në teknologji që ka ndikua në përmjërsimin e jetës së njërët. Po, i krasoni të arriturat shkencore dhe teknologjike që ka ndodhur në ditët e sotme, me ato që ka ndodhur, le të themi, në shekullin 20, përkasisht pjesën e par të shekullit 20. Dhe për fund, po ashtu, ju rëkamandoj materiale shtes për mësim, si që janë dokumentari drejt hapsirës, i cili fletë për procesin se si është gjvilluar shkenca drejt hapsirës dhe librin elektronik atlasi historis në formë elektronike i cili flet për këto zhvillime që ne i përmendëm. Ka që kishim për këtë orë të mësimit, ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshim orëve të tjera.